こんにちは、ウォリです。今回は、イチジクとクリームチーズのサンドパンを作りました。いただき物の,のイチジクのジャムを使った癖になる甘さのサンドができました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず最初に生地を作っていきます。強力粉、薄力粉、砂糖、塩、マーガリン、ドライイースト、牛乳の順に入れていきます。パン生地コースでスタート生地を5等分に分割していきます1個約 50g に分割していきます今回イチジクのジャムをもらったのでパンを作ってみましたジャム手作りなのですが学校の授業でしか作ったことないので一度自分で作ってみたいなって思いました分割できたら生地を丸めていきます作りのジャムといえばこの前旅行に行った時に洋梨のバターをお家のお土産用に買ってトーストに塗って食べてみたのですがすごく美味しかったのであれって手作りできないかなって思いました。ベンチタイムを取ったら成形をしていきます生地を綿棒で伸ばしていきます少し楕円形に伸ばしていきます丸く伸ばすより楕円形にした方が後の成形がしやすくなりますだ円形にしたらドック型に成形していきます上を半分まで折り曲げもう片方も折り曲げ半分に折りたたんだら閉じ目をしっかり閉じ形を整えます。折りたたむときは端から少しずつ引っ張りながら折りたたむことで生地に張りができ仕上がりが良くなります引っ張るときの力を均等にしないと発酵したときに凸凹ココになるので注意です今回 50g で小さいですし結んでしまうので発酵しても凸凹ココ感が分かりづらいのですが大きい生地をドック型に成形するとき分かりやすくなります肉型に成形できたら生地を棒状に伸ばしていきます一気に伸ばすと生地がちぎれてしまうので2、3回に分けて伸ばしていきます生地を伸ばすときは引っ張るのではなく手を置いたところを押して徐々に横に伸ばしていきます動画だと分かりづらいのですが押すときに力を入れ戻すときは力を入れていません
ることで生地に張りができガスが均等に抜け出来栄えが良くなります。毎回生地を伸ばすとき意識してやっているのですがいつもなかなかきれいに伸ばせません今回サンド用のパンに焼いたのでただ丸でもいいかなと思ったのですがせっかく焼くならばと棒状に成形する練習にもなると思い少し形を変えてみました。生地を伸ばせたら結んでいきます。コマ結びをして、両端をくっつけたら成形完成です。コマ結びをして端をくっつけただけですが、少し形が可愛くなったかな。しっかりくっつけないと加工した時に形が崩れてしまうので注意です成形できたら35度で40分から45分発酵させます。発酵できたら150度で15分ほど調整します少し色がついたら焼き上がり粗熱が取れたら横割りします切るときは少し切らずに残しておきます横から切るとき手を切りやすいので気をつけて切ってください切れたらクリームチーズを挟んでいきますクリームチーズは最初から小分けにされたものを使ってみましたジャムを挟みます。一軸のジャムをもらったので、せっかくならずサンドイッチにしてみました。他のジャムでも大丈夫なので、ぜひ作ってみてください。一軸のジャムを挟んだら一軸とクリームチーズのサンド完成です